起身，我想問下咧，我我哋 feel 唔 feel 到我自己血糖一路跌嘅咧？即係譬如我做運動嗰時，哎呀，即係好似唔得咯喎，咁有冇？一定有，因為當一個病人有血糖過低咧，其實如果你試過咧，係一個好恐怖嘅經歷嚟嘅。因為當佢個病人血糖過低，譬如三以下開始再跌，有啲跌到去誒三點幾啊、二點幾咧，個身體為咗求生，因為血糖低係會引致死亡嘅。如果唔嚟大腦啊，冇咗糖分佢會死噶嘛，即係好似你跌咗落水冇。冇氣頭咁，咁佢咧就會身體就會出現一啲壓力激素，呢啲壓力激素會令到個人好緊張啦、震啦、肚餓啦、驚慌啦，咁誒誒好多心跳加快咧，好多個嘢其實再加埋啲壓力激素，其實係想幫你嘅身體將啲血糖飆翻高佢嘅，咁呢個係好明顯嘅病徵嚟嘅，咁所以嗰啲病人我都會教佢血糖過低。係點處理呢？我哋通常會咁講，我就會咁講咯。我就會話嗱，最好嘅方法就係要有一啲有糖分嘅飲品啊，譬如一罐有糖分嘅飲品，飲半罐就最好。即、就、係、是、你食粒糖係啦，食粒糖可能慢啲啦，各樣嘢你食個麵包佢就慢啲。飲一啲有糖嘅飲品咧，半杯度又唔使係咁灌落去，高果濃噶啦。好啦。當你發現有血糖過低，有機會梗係篤篤手指去度條 man 佢呢樣嘢。我哋到時就諗啦。到底我係食遲咗飯啦？到底我啲藥係太多啊？定係我啲胰島素太多咧？問題出咗喺邊度咧？自己諗下，亦都同醫生商討一下。點、嗯、解我哋要復診啫？每三個月、每兩個月，嗯、就係、是、病人就討論呢啲咁嘅嘢啦。即係譬如佢嚟到、啊、血糖又、啊、平均值啊六點五以下，篤手指又四到六、四到八，佢又冇血糖過低，咁恭喜你啦，繼續好好啦，係、嗯、咪？咁是但佢提出一啲嘢。頭先講個嗰個因素，有一樣嘢唔妥，我咪研究下係點解咯。咁點解要復診就咁解啦。所以我都會同我個病人講得好清楚關於呢啲嘢。咁久而久之，我就成日都笑誒話啊，遲啲你就叻過我哋㗎啦。有啲直情係叻過普通一個啱啱畢業嘅醫生對於糖尿病，因為佢自己有嘛。咁我哋每次復診都灌輸好多知識俾佢聽，咁佢咪覺得。慢慢慢慢，其實係啊，佢好犀利嘅。有啲尤其我自己嘅病人，你見我都中意講嘢嘅，我中意教育嘅。佢哋啲病人好叻嘅，其實好多都。喂，黃醫生嗱，我哋去到咧就頭先所講，我了解咗個,個病啦。喂，仲有一樣嘢咧，我都想問下就係、是、我糖尿病糖尿病其實誒點走咗個腎度？喂，佢點樣令到嗰啲嗰啲腎會發發發病咧？咁樣咁、嗯、你話走個全身嘅喎，走隻眼度喎，咁樣夠食。係啊，呢個病係點發生？其實就係咁嘅，係都好有科學嘅研究嘅啦。其實就件事件就係咁嘅，我哋全身都有血管噶嘛，無論每一個地方有大有細啦，係咪嚇？咁血糖偏高，佢啲血咧喺個喺嗰個糖分喺啲血裏邊啊嘛。呢啲糖分高咗個糖分咧，會同個血管壁產生咗一啲化學嘅物質。個名就唔好提啦，嗰啲學術嘅嘢啦。咁呢啲化學個物質咧，就對個血管壁有毒性嘅。就好簡單啫嘛！你高耐咗，多咗呢啲化學物質，佢令到個血管壁有毒性，血管壁咧就會硬化同埋縮縮窄。好啦，其實我哋分為咧，全身都有血管噶嘛，大血管咧就係腦啦，就是、中風啦，冠心病失血管要通波仔啦，腳嘅大血管要截肢啦。微血管我哋分為腎嘅，其實每個腎小球都有啲微血管喺度入邊噶嘛。微血管啊，神經線啊，神經線有啲微血管提供影響咗，咪麻痹咯。眼底就最出名係微血管嘅病變咯。咁所以血糖高加埋假如時日，產生咗啲化學嘅物質，影響到血管壁全身性嘅。咁所以呢個病啊，呢、這個病啊，得人驚之處就係咁。佢一有一度咧，其實其他地方都有，例如你有糖尿病病。九成九你都糖尿上眼㗎啦，咁其他個腦啊心都有啲事，只不過未發出嚟點解？即係佢嗰個病係延伸到所有血管都有病，不過有個器官就出事先。冇錯啦，即係其實大家一齊都出緊事嘅，只不過有個器官係你臨床你都覺得佢出事啦。嚇，有啲就可能臨床未出事啦。每個人突然間中風。佢都唔會冇原因地中風嘅，其實你睇清楚佢個病歷裏面，咧，一啲係血糖控制唔好，一啲係血壓控制唔好，一啲係血脂控制唔好。